Hi dear students, welcome back to online chalk board. In the class, we have learned the class in the first chapter of decimal forms. Decimal forms. We have learned the class in the first chapter of fraction number in decimal number. We have learned the class in the first chapter. For example, we have learned the new forms. That is 1 divided by 3. We have learned the class in the first chapter. We have learned the class in the first chapter. 1 divided by 3 is 0.333 etc. That is the class. அதவா, 0.3 bar என்ன எடுதா, என்ன நம்மல கண்டு? denominator இல்லை, 10 இந்த multiples அல்லாது வருந்தா, fractional number நே, எங்கின் decimal formulaயைக்கு எடுதாம் என்ன அனுக்கண்டது? 1 divided by 3, already கழின்யும். இது நம்மல அடுத்து எடு செய்யாம் போகுந்து, 1 divided by 6. 1 divided by 6 இனே, எங்கனே, மாட்டி எடுதாம் நான. இது நீங்கள் textbookில் page number 20, செவந்திலும் 28திலும் ஆயிட்டு பரையந்த காயிரியங்களான் 1 divided by 6 இனே எங்கனே மாட்டியிட்டதாம். இது நம்மல நேர்த்து யூசியதாதே procedure அன்னியான 1 divided by 6 இந்த பரையந்தது ஆதி நமக்கும் ஒன்று divide இது நோக்காம் 1 divided by 6 1 divided by 6 இதில் நமக்கு 1 இலே பட்டத்தில்ல சோ நம்மல இவிடை decimal point இட்டு இவிடை 0யும் செய்து சோ we know that 1 6 is equal to 6 சோ 10 minus 6 that is 4 Then, if we have a decimal point, we will add 0 to the decimal point. We will add 6 to the decimal point. So, we will add 46 to the decimal point. Then, we will add 4 to the decimal point. Then, again, we will add 4 to the decimal point. Then, 6 to the decimal point. Then, 4 to the decimal point. Then, we will repeat it. So, the answer is 1 divided by 6. 1 divided by 6 is equal to 0.1666 etc. இங்கே என்ன வருந்து? இது என்ன நமக்கு new form உபயோகிற்று எங்கே யானு கண்டி விடிக்கின்னான நம்மல் இவிடை காணானைட போகுந்து. ஆதி நம்மல 1 divided by 6 கலிந்த கலாசிலே படிச்சது போலே இ 1 divided by 6 இந்த பரையந்த நம்பர்னே ஒரு 10 ஒன்று multiply செய்கியும் அதிரோட அப்பம் தன்னே divide இக்கியும் இது அண்ணும் நம்மடை first step. So 1 divided by 6 into 10 into 1 divided by 10. So, இது ரண்டு மல்டிப்பிலைச் சிம்ப என்து வந்து? 1 into 10, that is 10. So, 10 divided by 6 into again, 1 divided by 10. So, நமக்கு 1 divided by 6 என்து பரையந்த, 10 divided by 6 into 1 divided by 10 என்து கிட்டி. நமக்கு அரியாம் 10 divided by 6 என்து பரையந்தது, ஒரு improper fraction ஆயிது கொண்டு தன்னே, 10 divided by 6 இனே, நமக்கு எங்கனே, mix a fraction ஆக்காம் நோக்கா, அதையது, நமல் divide இதாம் அதி, 10 divided by 6. 10 divided by 6 இல்லை நமக்க அரியாம் 1, 6, are 6. சோ, இதிலை நமக்க சப்ஸ்டாக்டி இம்பல் தேக்கு 4 கிட்டு. ஓகே, இன்னு இதிலை நமக்க எடுதா. எங்கனே வருந்தே, கோஷின் எத்திரே 1. சோ, 1 ஐன்று, reminder ஆன, numerator. தென் இவிடுத்தே, divisor ஆன, denominator. சோ, 1 ஐன்று, 4 divided by 6. இன்று, 1 divided by 6. இங்கு இவிடு நோய்க்கே இவிடுத்து operation நமக்க அரியாம் இவிடு 1 into 4 divided by 6 அல்லா 1 plus 4 divided by 6 ஆனந்த நம்மல கண்டதான கையின் வீடியோயில் so இவிடு நமக்க 1 plus 4 divided by 6 into 1 divided by 10 என்ன எடுதா இதுந்து வருந்தால் இ 1 plus 4 divided by 6 இன்னு கோம்மன் ஐட்டு வலதான் இ 1 divided by 10 so நமக்க multiply சியாம் so இவிடுத்தே first one 1 into 1 divided by 10 plus 4 divided by 6 into 1 divided by 10. Then, இது நமக்கு எடுதிக்கு எம்பல்தேக்கு எங்கனை வரும் நோய்க்கே? Okay, இது நமக்கு எங்கனை எடுதாம்? 1 into 1 divided by 10. That means 1 divided by 10. Then, plus 4 into 1, that is 4. Then, divided by 6 into 10, that is 60. So, நமக்கு இடு 1 divided by 6 equal to 1 divided by 10 plus 4 divided by 60. என்ன எடுதாம்? Then, இவ்விடு நம்மல படிச்சு என்தா இருந்து? இவ்விடை இங்கு நம்மல் செக்கி ஏன்டது இ RHS ஆன இவ்விடை RHS இந்த பரையிந்தது ஏது அனு 10 இன்று பவோச டினோமினேட்டு வெருந்தே இவ்விடை அனு 10 இன்று பவோச டினோமினேட்டு வெருந்தே அல்லே 10 raise to 1 ஆன இ 1 divided by 10 சோ இதினை நம்மக்க எங்கனே எடுதாம் இதினை நம்மல இப்பட செல்லைக்கு மாட்டு 60. இது இவிடையும் எல்லையிரு நோய்க்கே, இவிடத்த ஆரச்சிசுந்தா, 4 divided by 60. 4 by 60 இந்த வரையின்னது, ஒரு, நீங்கள் கண்டு விடுச்சியம் பிடுத்தேக்கு மனிச்சிலாகும். 
ഇത് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഫോർ ഡി ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഫോർ ഡി ബൈ ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് സിക്സ് എക്സെട്ര ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് സിക്സ് എക്സ് എക്സെട്ര എന്നാ ഫോർ ഡി വാർഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയിലേക്ക് അടുക്കുന്നതായത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഫോർ ഡി വാർഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീനെ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വൺ ഡി വാർഡ് ബൈ സിക്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു വൺ ഡി വാർഡ് ബൈ ടെൺ എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ എഴുതിയതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ So, 1 divided by 6 is approximately equal to 1 divided by 10. 1 divided by 10 is what we call it. 1 divided by 10 is what we call it. In the denominator, we call it 10. Then, we call it 1 zero. We call it 1 decimal point on the left side. So, this is what we call it. 0.01 is what we call it. 1 divided by 6 is approximately equal to 0.1. Okay. 1 divided by 6 is approximately equal to 0.1. We call it first step. ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സിനെ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് വൺ എന്ന് കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സിനെ നേരത്തെ നമ്മൾ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇത് ഈക്വൽ ടു 1 divided by 6 into 100, that is 100 divided by 6 into 1 divided by 100. இப்படு நோக்கு இ 100 divided by 6 என்று பரையந்து ஒரு improper fraction ஆனம் நம்மக் கரியாம். அதுகொண்டு தன்னே நமக்க ஆதியம் ஆயிட்டு இ improper fraction ஏ mixer fraction ஆயிட்டு convert யாம். So, இப்படுத்து dividend 100 ஆனு, இப்படுத்து divisor 6 ஆனு, so இது 100 divided by 6. இப்படு நோக்கு first 10 எடுத்து ஏயால் 1 6 are 6, then reminder 4, Then, இவ்விடை நமக்க 0 இருக்கிறேன் 40. நமக்க அரியாம் இவ்விடை 6 6 are 36. So, இவ்விடை வீண்டும் 4 வரும். இங்கு நம்மல இதினே எங்கினே மாட்டுந்தேன் இவ்விடுத்த கோஷ்யின் 16 இவ்விடை எடுதுகா. Then, 4 என்ன வரையின்ன reminder ஆன அது விடுத்தே numerator ஆன 6 என்ன வரையின்ன divisor ஆன அது விடுத்தே denominator ஆன. So, again into 1 divided by 100 is equal to Then 16 and 4 divided by 6. நமக்க அரியாம் இப்படுத்தே 16 and 4 divided by 6 என்று வரையந்து நமக்க அரியாம் 16 plus 4 divided by 6 ஆன இப்படுத்து operation addition ஆன Then into 1 divided by 100. Okay. Then இ 1 divided by 100 என்று வந்து இத்தின் என்று கோமன் ஆயது கொண்டு தன்னே நமக்க ஒரு terminate separate இது multiply செய்து எட்டுதா. So இப்படை 16 into 1 divided by 100 plus 4 divided by 6 into 1 divided by 100. இப்படு நமக்கு இங்கனே கிட்டி, then again, 16 into 1 divided by 100 என்று வருந்தே, 16 into 1, that is 16 divided by 100, plus 4 into 1, that is 4 divided by 6 into 100, that is 600. Okay, so இது நான் வருந்தே, நமக்கு 16 divided by 100 plus 4 divided by 600 என்று கிட்டி. இது இந்த நம்மடே 1 divided by 6, so 1 divided by 6 is equal to 16 divided by 100. 16 divided by, ஒன்று எடுதாம், 100 plus, 4 divided by 600. இப்படு நோய்க்கே, எந்த அறு நம்மிடம் அடுத்த step? நம்மல் இவிடே, 10 இந்தே பவோசு denominator உள்ளை numbers இனே கண்டு விடிக்கு வேறுது. இவிடே என்று வருந்தால் 100 உண்டு, 10 இந்தே பவர் ஆயிட்டு. So, இ நம்பர் நான் நம்மல் left sideலேக்கு மாய்ட்டு வேறுது. அது நம்மல் அடுத்த step. 1 divided by 6, இவிடே, plus sign ஆனு, அது இப்பரத்தேக் கொடு minus i. So, minus 16 divided by 100 is equal to 4 divided by 600. Okay, then, இவ்விடு 1 divided by 6 minus 16 divided by 100 ஆனும் உள்ளது, left side இல்லே, right side இல்லே 4 divided by 600. இ right side இல்லே நம்பர் உன்னுக்கே 4 divided by 600 ஆனும் உள்ளது, 4 divided by 600 இந்து பரையுந்து, நமக்கரியாம் இ நம்பர் இந்து பரையுந்து, 0 அடுத்து நம்பர் ஆனு, so, இ 4 divided by 600 is approximately equal to 0, so, நமக்க இவ்விடே 1 divided by 6 is equal to, That means approximately equal to 16 divided by 100 என்ன எடுதாம். அதை இது நமக்கு கிட்டி 1 divided by 6 is approximately equal to 16 divided by 100 என்ன வரையின்னது denominatorல் 2 zero என்ன உள்ளது. So, நமக்கு left sideலேக்கு 2 decimal point மாட்டி decimal symbol இடாம். So, 1, 2. Then, இது நமக்கு எங்கு எடுதாம். 1 divided by 6 is equal to 0.16. Approximately equal to 0.16. 
So, we have to get the point 1 and now we have to get the point 1 by 6 is approximately equal to point 1.6. Okay, this is our second step. Third step is to multiply by 6 and multiply by 1.6 and multiply by 1.6. Divide again. This yeah. is the same method that we follow. So, we will get 1 into 1000 that is 1000 divided by 6 into 1 divided by 1000. Then, we will get 1000 divided by 6 into 1 divided by 1000. This is 1000 divided by 6. That is the improper fraction. We will mix a fraction like convert. 1000 divided by 6. We will get 10 to consider 1 6 are 6. So, here is the reminder right to 4. Then, next, 0 is 40. Then, 6, 6 are 36. Then, we end up with 4, reminder 1. Then, again, 0 is 40. Then, we know that 6, 6 are 36. Then, here we end up 4. Then, here we have decimal point. That's how we divide. But, here we have to divide. This is what we aim to do. This improper fraction is mixed fraction. That's why we stop here. Now we have 166 on our quotient. Then reminder is 4. That's why we have the numerator. Then divisor is the denominator. So 166 and 4 divided by 6. Then again into 1 divided by 1000. Then, here we have the addition and operation. So, 166 plus 4 divided by 6 is multiplied with 1 divided by 100. No, 1 divided by 1000. Here we have the multiplication sign. So, bracket and use the multiplication. Here we have the multiplication. Then, here we have the open bracket. That is 166 into 1 divided by 1000. Plus, here is the operation, addition and so plus. Then divided by 4 divided by 6 into 1 divided by 1000. Then, if we multiply, we will take 166 divided by 1000 plus 4 into 1, that is 4, divided by 6 into 1000, that is 6000. Okay, now we will take 166 divided by 1000 plus 4 divided by 6000. This is 1 divided by 6. One divided by 6 is equal to 166 divided by 1000 plus 4 divided by 6000. Then, we will say that if we turn into powers of the denominator, we will turn into power of 1000. So, we will turn into power of 1000. So, we will turn into power of 1000 on the left side. If we have a plus sign, we will have a left side like a minus. So, we have 1 divided by 6 minus 166 divided by 1000. Okay. This one is equal to 4 divided by 6000. If we have a right side, we have 4 divided by 6000. 4 divided by 6000. Okay. 4 divided by 6000 is the value. You can check it out. This is the value. 0.00066 etc. This value is 0.00066 etc. That is the value of 0. That is what we neglect. So, we have 1 divided by 6 is approximately equal to 166 divided by 1000. We have 166 divided by 1000. 1 divided by 66 divided by 1000. Now, the denominator is 3 zeros. So, we will add 166 ages. In the three decimal places, we will add the decimal point. So, 1, 2 and 3. So, here is the point 1,6,6. So, 1 divided by 6 is approximately equal to point 1,6,6. So, we will add the 3 zeros. 1 divided by 6 is approximately equal to 0, point 1,6,6. Okay, this is what we follow the method. Then, if we multiply the next 1000 in the next 1000, we multiply the 10,000 and divide the 10,000. If we repeat the same procedure, we will get the same procedure. We will get the same procedure. We will get the same procedure. 
अंगीड वेवल After six, that means इस six ने शेष मोड़ला एल्ला नंबर्स ओन होए के six 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 etcetera अतः इस six ने शेषम और इस six ने शेषम एल्ला repeat ये तो वाली गई चीन है अल्लाह सो नमक के बड़े इंद्र इधर नाइट साधी क्यों zero point one six bar ने रा ये bar ने वरन जाला नमल already पारने था ना आ नंबर है ये द नंबर ना ना bar कोड करने द आ नंबर repeat ये तो वाली नो इंद्र था ना इधर meaning So one divided by six is equal to point one six bar. इधर आना इन्द one divided by six इन्दे decimal expansion. Next है, नमक one divided by seven इन्हें एंगने decimal formula के convert चाहिए हमें ना नोका. नमले पढ़ी से मदर डे बच्चे टे नमक करिया. आदि इन्द आने चाहिए इन्दे one divided by seven इन्हें ten दो इच्छे multiply चाहिए गेम divide चाहिए गेम आने नमले चाहिए ना. नमक आदि में इट्टे ई वे सवन वे डिवेड वण डिवेड बै सवन नमक वे सवन वो डिवेडियान साधी सो नाम पॉइंटू इन टेणन नमक वन सवन सार सवन सो इवे नमुक ऋमेंड त्री कॉइंटिटको नमक सीरों आड्डी साधी और रू डेम प्लेस वरती सो नमक तेरटीन एल Then, नमक तेरटी के अत्रे उन्नत नो कम, नमक करें सेवेन फोर सार ट्वेंटी एट, then इवडे वीडर रिमाइंडर टू आनु, ओके इवडे रिमाइंडर टू, इवडे ओरे डेसिमल प्लेसेस नमल कोडते तो गोंडे वडा मग सीरो, डेसिमल पॉइंट कोडते तो गोंडे सीरो आड़ी या, then ट्वेंटी, ट्वेंटी के अत्रे नमक अत्रे वैरियम, अत्रे सेवेन स Then reminder three etc. ये बड़ा नोए के ये बड़ा नमक कोई पार्टन करना नहीं डर साधी क्यों? आ ये seven ने शेष, okay seven ने शेष हम one ना नो बनाए करने अदा ये द one ना repeat ये द वाली हो जाए द। so अपने इधर ने नमक ऐंगने ये दम one divided by seven is equal to point zero point one four two eight five seven then अदने शेष हम one अने शेष ई सें पाट ऋपी वो वन फोर टू ए फाइव सवन वन फोर टू ए फाइव सवन एक्सेट्रा अब नमक बा सूचि वन डिवेड बै सवन ईज ईक्वल टू पॉइंट वन फोर टू ए फाइव सवन बार ओके नमुक ई न्यू फोम मेतड वे एने वन डिवेड बै सवन ईज ईक् ना टेनो मल्टिप्ले नमक मेतड अब सो नमुक ईसी आई टेन डिवेड बै सवन आ Then into one divided by ten. This is an improper fraction. So, when we ten divided by seven, we have to convert the mixed fraction into a converted fraction. We divide it. Ten divided by seven, one seven star seven. Then we have three one. So, we have to do this mixed fraction. So, we have to do quotient divided by one. Then remainder the numerator. Then I need divide the denominator. Then again multiply it to one divided by ten. सो इत ऑपरेशन अडीशन आमक सो वन प्लस थ्री डिवाइड बै सवन इंटू वन डिवाइड बै टेन ओके वन डिवेड बै टेन इन रूम कोम आयो नमक एंत वन इंटू वन डिवाइड बै टेन प्लस थ्री डिवाइड बै सवन इंटू वन डिवाइड बै टेन 
on the multiply the key then one into one that is one then divide divided by ten then plus three into one that is three then seven into ten that is seventy okay now chain open then in England chain the very one in the name of the answer kit and kit up and then you doubts on the angle then you come inside the angle are equal then you better know okay and then a balance again I'm going to say in there if it's not a one divided by seven is equal to but I'm a kitty one divided by ten plus three divided by seventy Okay, now we are going to go to the step. We are going to go to the denominator. We are going to go to the left side. So, here is 1 divided by 7. This is the multiple of the denominator. So, 1 divided by 10 is the left side. Here is the plus side. Here is the minus 1 divided by 10. That is equal to 3 divided by 70. Now, 3 divided by 70. 3 divided by 70. இந்த பரையிந்தது சிரோயிடு அடுத்து ஒரு நம்பர் ஆயதுக்கொண்டு நமக்க எந்து சியாம் இ 1 divided by 7 is approximately equal to இ 1 divided by 10 அந்த எடுதாம் நமக்க இவிடைக் கிட்டி 1 divided by 7 is approximately equal to 1 divided by 10 நமக்க அரையாம் 1 divided by 10 இன்னை வாலி வந்தா 1 divided by 10 என்னது வருந்தான் நமக்க அரையாம் அது 0.1 ஆனந்த அல்லை இவிடை this one is equal to Point denominator ले ओरे zero वाला तो कौन-कौन नमक ऐंदा decimal point left side ले गे ओरे स्थान है माइटे नमक का point डा so इबड़े point one नमक का one divided by seven is approximately equal to point one ना ना किटी आठ तो आठ टे नम्मला ये one divided by seven ने hundred वेच्चे multiply चेगे divide चेगे माने चेने अपन नमक ऐंदा किटो इबड़े आने के ले one into hundred that is hundred divided by seven into 1 divided by 100 अन्न किट्ट अन्दर नम्मेल इसेम अधर दन्य आन फोलो जेएने ओके अपन नमक्क 1 divided by 7 इन्ने 100 वेच्च मल्टिप्लिकेशन नम बरन्य एन्याल नमक्क किट्टि 100 divided by 7 into 1 divided by 100 अन्न किट्टि अपन नम्मेल इम अधर नमक्क इसी आयदो उन्ट नमक्क इन्य पेट्ट equal to, இப்படு நமக்கு improper fraction ஆனே, first of all, நம்மல் என்ன செய்யண்டே, improper fraction, mix of fraction ஆக்கணம் அதனு வேண்டு நமக்கு 100 divided by 7 ஆனு நம்மல் செய்யண்டது இப்படு 100 divided by 7 ஆனு, இப்படு நமக்கு எந்து உண்டு 1, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, So, we have 2 here. Now, we will take a look at the question. We will take a look at the question. 14. That is the reminder of the numerator. The divisor is the denominator. Then, we will take a look at 14 and 2 divided by 7. Then, we will take a look at the question. Here, 1 divided by 100. So, we will change the question. Now, the same is the question. The teacher is the question. You will take a look at the question. Then, 14 and 2 divided by 7. 14 and 2 divided by 7. What is the operation of the operation? So, 14 plus 2 divided by 7 is the number. Then, multiplied with 1 divided by 100. Then, this is the open chamber. Bracket open chamber. 14 into 1 divided by 100 plus this 2 divided by 7 into 1 divided by 100. That is 2 divided by 7 into 1 divided by 100. Okay, now we have to simplify this here. 14 into 1, that is 14 divided by 100 plus 2 into 1, that is 2. Then divided by 7 into 100, that is 700. So, here we have to get 14 divided by 100 plus 2 divided by 700. Okay, now we have to get here. This is 1 divided by 7. 1 divided by 7 is equal to now, we will do a few things here. We will do it 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 here. Now, we will do it here. We will do it here. We will do it here. 1 divided by 7 minus 1 divided by 10 is equal to 3 divided by 7. We will do it here. 1 divided by 7. We will do it here. Then, 1 divided by 7 minus 14 divided by 100 is equal to 2 divided by 700 in the one no number current 2 divided by 700 in the brain the value 0 to valor at the other one the number key 1 divided by 7 in a approximately equal to 14 divided by 100 and there the so number can the variable if 14 divided by 100 number carry on the value on law and there in the value 14 divided by 100 in the brain the denominator is under zeros and all the so numerator at all of 14 alienation random decimal places are left to like a mighty number 
point it amadi alle so 1 2 the answer 0.14 1 divided by 7 is approximately equal to 0.14 ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് അതായത് ഒരു എക്സ്ട്രാ അടുത്ത ഇതും കൂടെ കിട്ടിയിരിക്കുവാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കിട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ടെൺ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നതാണ് പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നു ഇത് രണ്ടും ദെൻ അടുത്തത് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവനിനെ ഹൺഡ്രഡ് സോറി തൗസൻഡ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷനും ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പോയിന്റും കൂടെ കിട്ടും അതായത് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കണം വീട്ടിൽ അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ടു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയതാ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ തൗസൻഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമ്പർ ഏതാ ടെൻ തൗസൻഡ് സോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷനും ആ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ടെൻ തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമുക്കറിയാം ടെൻ തൗസൻഡിന് ശേഷമുള്ള നമ്പർ ഏതാ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ദരീസ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ടെൻ തൗസൻഡ് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീറോയും കൂടെ അല്ലേ ഇത് ഇത് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ ലാക്ക് കൊണ്ടാണ് വൺ ലാക്ക് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തീർന്നില്ല അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവനിന് ടെൻ ലാക്ക് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ നോക്കിയേ ടെൻ ലാക്ക് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഈ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ബട്ട് ഈ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ എന്താ ടെൻ ലാക്ക് അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ടെൻ ലാക്ക് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ എന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ആ വൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പിച്ചോ നമുക്ക് എന്താ ഇതിൻ്റെ ഇത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമോ വൺ ഫോർ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടു ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്കിവിടെ ഇത്രയും മതി ഈ ടെൻ ലാക്ക് വരെയുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത് തന്നെ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു ബാർ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് നിർത്താം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ സെവൻ നമുക്ക് ഈ വൺ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ബാർ ഓക്കെ ഇതാണ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവനിൻ്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാമിനൊന്നും ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇപ്പം നമ്മളിത് കേട്ടു അങ്ങോട്ട് പോയി അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യമില്ലല്ലോ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ നയനോ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റോ ഏത് നമ്പർ വേണേലും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഈ ഒരു സെയിം പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതൊന്ന് വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് പറയാം എന്താ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ അല്ലാതെ ഡിവ